का विद्यार्थी मित्रों मैं प्रोफेसर सुनील जान तुम पाटिल अकेडमी यूट्यूब चैनल मे स्वागत अपन बढ़त आ क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स से लेक्चर ज्यादा अपने चैप्टर नंबर नाइन करंट इलेक्ट्रिटी स्टार्ट कर आज आप सेवन लेक्चर हा आधी सभी लेक्चर्स तुम्हारे अपने यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट मध्य मेरा अवेलेबल है अपन हा टॉपिक मे कुछ पॉइंट पर आलो विस्टोन पेज एंड एप्लिकेशन बढ़ो लास्ट लेक्चर आप बगित मीटर पेज और मीटर पेज मे दोन पॉइंट्स अपने बगित एक मजे मीटर पेज वापरू एंडोट्रेस का फॉर्म्यूला दूसर केमिस मेथर ज्यादा अपन रेजिस्टन्स ऑफ गैर मीटर फाइन कर आज एक अपन छोटा सा पॉइंट बनना है तो मजे सुटला है पीओ बॉक्स आता पीओ बॉक्स ये का है पीओ बॉक्स इज अ प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ विस्टन बीच पीओ बॉक्स का है प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ विस्टन बीच है तो इतना तुम्हारा डायग्राम मध्य दिखते हैं डायग्राम मध्य जर आप बगे पीओ बॉक्स इज कन्सिस्ट ऑफ थ्री आर्म्स पीओ बॉक्स में कि आर्म्स है तीन पी क्यू आर पी और क्यू ये का रेशो आर्म्स है पी और क्यू हा रेशो आर्म मध्य अपन तीन रेजिस्टन्सेस देते 10 टेन ओहम हंड्रेड ओहम वन थाउजेंड ओहम पी शी वैल्यू अपन टेन ओहम घू शो हंड्रेड ओहम घू शो कि वन थाउजेंड ओहम घू शो तसा क्यू ची वैल्यू सुधा टेन ओहम हंड्रेड ओहम वन थाउजेंड ओहम हा पद्धति आऊ शो क्या मिल जाए रेशो आम मैं क्यू ओपन पी सा रेशो देता आज जो है पार्ट है हाजे का है रेजिस्टन्स आर है जो क्या करना है अपनी क्या वेरी क्या हा जो मानसा रेशो आप कॉन्स्टंट देते हैं तो क्या जास्त चेंज हो चेंज होना वैल्यू कुछ है इत है जो रेजिस्टन्स आप फाइंड आउट कराए तो अपनी इतना एक शिका कनेक्ट करना है तुम्हें जर कम्पेरिजन के रेजिस्टन पीज आ पोस्ट ऑफिस बॉक्स तो तुम्हें तुम्हारा सेम ठीक है तो कहीं करा की गरज नहीं कारण हाँ प्रैक्टिकल फॉर्म है एडजस्ट कर कि जेनेकर अपने हा कैलोमीटर का दाखा लगे जीरो डिफ्लेक्शन दाखे अपन का आज वैल्यू एडजस्ट करना है जित कैलोमीटर का दाखे नन डिफ्लेक्शन दाखे तिथे ती आर ची वैल्यू कैलक्युलेट कर आप बैलेंसिंग कंडीशन वापरू अन्नोन रेजिस्टन्स फाइन आउट करना है बैलेंसिंग कंडीशन आप पी अपन क्यू इज इक्वल टू एस अपन आर हेजे जर बगित पी एन क्यू एस आर आर ठीक है पीओ बॉक्स मे पी क्यू आर एक्स है पी अपन क्यू पी अपन क्यू इज इक्वल टू आर अपन एक्स ठीक है जी बैलेंसिंग कंडीशन है मैं जब आप एक्स वैल्यू का एक्स इज इक्वल टू आप क्यू अपन पी इंटू आर अच्छे ब्यू अपन पी हेचा रेशो अपन का क्यू ची वैल्यू एक फिक्स पी ची वैल्यू एक फिक्स ठीक है आर ची वैल्यू फाइंड आउट आर ची वैल्यू फाइंड आउट करना हाथला आर असा है करना कि ज्यादा मैं हा दो की स्टैप के माला गैर मीटर का दाखे जीरो डिफ्लेक्शन दाखे ठीक है आर ची वैल्यू है ती वे आर ची वैल्यू हाँ जो फॉर्म टाकली तो मैं मिले अन्नोन रेजिस्टन्स मिले पीओ बॉक्स है ज्यादा जास्त आप नहीं है फिर एव लक्ष पीओ बॉक्स मे तीन आर्म्स है पी क्यू आर जे एस एडजस्टेबल है पी एंड क्यू हम वैल्यू फिर तीन एडजस्ट करू शो टेन ओ हम हंड्रेड ओ हम वन थाउजेंड ओ हम आर ची जी वैल्यू है ती आर ची वैल्यू वन ओ हम टू फाइव थाउजेंड ओ हम पर जास्त अपन वैल्यू करू शो आर ची वैल्यू अपनी कहीं घेना वन ओ हम टू फाइव थाउजेंड ओ हम पर जीरो डिफ्लेक्शन दाखिल आर 
जीरो डिफ्रेक्शन आ गए ती आर ची वैल्यू हा फॉर्म्युला मध्ये ठीक आहे तुम्हाला त्या ठिकाणी काय मिळेल अनवर्जन सिस्टम मिळेल तसंच या प्रो बॉक्स ने आपण अजून एक दुसरी गोष्ट मांडणार आहोत तो ती म्हणजे कुठला द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस काय आहे असे तर आपण त्या ठिकाणी फॉर्म्युला मध्ये ना x pi r स्क्वेअर अपॉन l हा फॉर्म्युला वापरून आपण त्या ठिकाणी काय करू शकतो त्या वायरचा किंवा तो जो अनवर्जन रेजिस्टेंस आहे त्याचा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फाइंड करू शकतो x हा अनवर्जन रेजिस्टेंस आहे r या वायरची रेडियस आहे l ही काय असते त्या वायरची लेंथ असते म्हणजे हा जो x जोडलेला आहे हा ठिकाणी मी काय करणार एक स्ट्रेट वायर घेतली ती वायर ची लेंथ त्याचा रेडियस मेजर करून मी त्या ठिकाणी काय करू शकतो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फाइंड करू शकतो ह्याची वेळ आपल्याला मिळते हा फॉर्म्युला नुसार ती वेळ जर आपण कुठे केली की आपल्याला काय मिळणार आहे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सुद्धा मिळणार एक असं तर पीओ बॉक्स ठीक आहे पीओ बॉक्स नंतर जो आता नेक्स्ट पॉइंट बघणार आहे तो म्हणजे काय आहे की त्याच्यावरती बेस असणार आहे ड्युमिनेंस पीओ बॉक्स मध्ये जास्त काय लक्ष ठेवायची गरज नाही ते फक्त आपल्याला एक ऍप्लिकेशन म्हणून दिलेलं आहे त्यामुळे जास्त डिटेल मध्ये एक्सप्लेनेशन जी करायची गरज नाही जेवढं सांगितलेलं आहे तेवढं जरी केलं तरी ते आपल्याला सफिशियंट आहे चला तर आपण बघूया आणि नेक्स्ट पॉइंट ते म्हणजे काय न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन मेटल रेंज आता आपण बघूया आपलं पहिलं न्यूमेरिकल
मात्र हो गया काई आंसर x is equal to काई मत 70 into 60 upon 30 ठीक है मत therefore x is equal to कितने ना है 140 को ये तो है अंडर रेजिस्टेंसी बन गया बगैर सर गया ठीक है ठीक है ताई के लिए आपने इतना इतना अपने जाति के लिए कुछ गए तो सर गया करना आपने ये थे काई का समझ लिया पहला कि लेफ्ट जाप में है काई जो पहला है x सेंटीमीटर तो 
equation 1 20 is equal to 3q chaza ki karna 2p minus 4 therefore hindunisa 6p minus 4p is equal to 20 therefore 2p is equal to 20 and therefore p is equal to the number of 10 p is equal to the number of 10 10 p is equal to 10 as in the q is equal to the number of 1 therefore q is equal to the 2p and therefore q is equal to the number of 2 into 10 and just the other 20 over 1 जो आशा कर देती है ना P and Q जब आप यूकेम में आते हैं तो ला P is equal to 10 ओगम और Q is equal to 20 ओगम ये क्या लगता है P and Q जा वैल्यू एंड दिस इस प्रॉब्लम नंबर टू बगैर सारे अंदर समझ तो ला थोड़ा वेल में आई दिस सिस्टर प्रॉब्लम नंबर थ्री कहाँ दिया लगा होगा कहाँ संग दिया लगा कि the two diametrically opposite points of the metal ring are connected to the two terminals of the left जो लेफ्ट के आपने काय कनेक्ट केले आहे आपण एक मेटल रिंग कनेक्ट केली आहे आणि त्या मेटल रिंगचे दोन डायमेट्रिकल अपोजिट पॉइंट्स म्हणजे डायमीटर काय झालं तर अशा पद्धतीने आणि त्या डायमेट्रिकलचे दोन अपोजिट पॉइंट म्हणजे आय एक पॉइंट ए आणि हा पॉइंट बी आहे हे दोन पॉइंट्स काय केले आहे त्या ठिकाणी मेटल रिंगचे लेफ्ट गॅप मध्ये कनेक्ट केले सेकंड आपण काय दिलेलं आहे द रेजिस्टेंस ऑफ 11 ओहम इज कनेक्टेड इन द राईट म्हणजे 11 ओहमचा रेजिस्टेंस करेंट के लिए ला है राइट गैप में दे मतलब इधर रेजिस्टेंस के लिए अलग के लिए वन ओ हम कर एक द नर्व पॉइंट इज ऑप्टेड एट डिस्टेंस ऑफ 45 सेंटीमीटर डिस्टेंस कितनी दी लेना है 45 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड नर्व पॉइंट का इधर ऑब्जर्व होता है कितनी डिस्टेंस वर्ती 45 सेंटीमीटर वर्ती यानी कुछ का पॉइंट पास होने फ्रॉम द लेफ्ट एंड लेफ्ट एंड मंडल का पॉइंट ए पॉइंट ए पर डी पर आंसर इधर आपको द डिस्टेंस कितनी दी लेना है 45 सेंटीमीटर लॉजिकली इक्वल डिस्टेंस किती आहे 55 सेंटीमीटर ठीक आहे आणि आपल्याला काय आहे काय सांगितलं आहे द रेजिस्टेंस ऑफ द रिंग या रिंगचा रेजिस्टेंस आपल्याला फाइंड आउट करायला सांगितलं आता बघूया गिवन मध्ये आपल्याला काय काय दिलेला आहे गिवन मध्ये काय काय सांगितलं आहे की सगळ्यात पहिले काय सांगितलं आहे की जो रेजिस्टेंस राईट गॅप मध्ये सोडलेला आहे तो किती दिलेला आहे 11 ओम जी दिला है ले वन ओह तो सब बैलेंसिंग लेंथ दी दिया है लेफ्ट एंड साइड से 45 सेंटीमीटर राइट एंड साइड से क्या नाराज़ ज़्यादा रिज़िक पर तू 100 माइनस 45 मंजेस 55 सेंटीमीटर अन्य आप लगा मेटल रिंग से रेजिस्टेंस फाइंड आउट करा ला संख्या अतः डायग्राम उस अंदर आपने कह दिया आपने डायरेक्ट क्या म बैलेंसिंग के अंदर आप बैलेंसिंग कंडीशन जरा अपने वापर लें तो बैलेंसिंग कंडीशन का ये कि बैलेंसिंग कंडीशन इज़ इक्वल टू का एक्स अपॉन आ इज़ इक्वल टू एल एक्स अपॉन यल अब इतना अपन मालूम है सके वाले क्या है आर दी ले रहा है एल एक्स आई ले रहा है अपन डायरेक्टली फाइंड क ती एक मेटल रिंग है तो स्ट्रेट वायर ना सी है स्ट्रेट वायर जो संगीत है ऐसे तो आपको क्या दिखाई देगा इस तरह से अननोन रेजिस्टेंस एक्स डायरेक्टली फाइंड आउट करेगा ये तो कैसे निकल रहा है ना ये मेटल वायर मेटल रिंग थी मतलब वो क्या देर को ये तो कैसे निकल रहा है ना कि आशा पर दर्दी ना � जिस हावर्ड सा पार्ट बेगा अन्य खाद सा पार्ट बेगा कारण का इतने नंतर करंट दोन पार्ट में देखने शुरू होते हैं वरुण बेगा साला तबुन बेगा साला क्या हम बोला मेटल रिंग्स जैसे रेजिस्टेंस कंसीडर करें जा सकें तर आपने यहाँ ठीक नहीं दिखे दोन पार्ट के ना आने के दोनी पार्ट कशा पद्धति तो कनेक्� अन्य खास सब पार्ट्स वाले तो जब रेजिस्टेंस में काइट में सिलेक्ट करते हो आर टू कंसेंट बगैर ऐसा नहीं था कि तो अपन कर वायर से जो दिल थी स्ट्रेट में उसको दिखा है मेटल रिंग चप्पा में दिया क्या मतलब क्या मेटल रिंग था अपन दोन पार्ट में दिवाल करना फर्स्ट हाफ एंड 
से कट जाए फर्स्ट हाफ का जो रेजिस्टेंस है तो अपन का गेना आर वन सेकंड हाफ का जो रेजिस्टेंस है तो अपन का गेना आर टू है मतलब समझा ऐसा टोटल रेजिस्टेंस कितना है एक सा क्या मेटल रिंग सा टोटल रेजिस्टेंस कितना है एक सा है तो वर्चा पार्ट से कितना होना एक्स बाय टू आप होना तो जस्ट खर्चा पार्ट से सुधर क्या होना है एक्स बाय टू होना ठीक है मतलब मतलब टोटल रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस बताया कि इनको क्लब और मिला हुआ करना पैरेलल कॉम्बिनेशन से रेजिस्टेंस का क्लब और मिला हुआ करना पैरेलल कॉम्बिनेशन से पैरेलल कॉम्बिनेशन से आपने एक आया पैरेलल कॉम्बिनेशन सा और मिल गया। मतलब देर को आरपी इस इक्वल टू का ये आर वन जैसा कि कट अपना एक्स बाय टू आर टू जैसा कि कौन कट अपना एक्स बाय टू डिवाइडेड बाय क्या होना है एक्स बाय टू प्लस एक्स बाय टू वर्ती का ये एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर है ना डिवाइडेड हरी का ये ना रहता टू एडिशन के लिए तो हाँ तो एक लाख को अन्य लाख को क्या जाला कैंसल जाला आप एक संयास पर कैंसल जाला मध्यर को आरपी इस इक्वल टू मार्क करने में आप इतना ले लाए एक्स एक एक्स अंडिवाइडेड बाय फोर तो हम आरपी इस इक्वल टू क्या जाला एक्स बाय एक आधा लाख कार्बनल कॉम्बिनेशन सा इक्वलेड रेजिस्टेंस जो एक्स हाँ का है तो इन सा रेजिस्टेंस है तो हम अगर फाइंड आउट करें तो देर को एक्स अपॉन फोर आर इज इक्वल टू एक्स अपॉन ये अगर कंफ्यूज होना तो क्या नीट का ऐसा नहीं दिलाए एक्स का है या फिर जब मेटल इन सा रेजिस्टेंस है अरे तो पैरेलल कनेक्ट के दिलाए तो हम इतना भी टोटल रेजिस्टेंस का क्या ठीक है? Next आपने क्या दिलाया? 
gives the balance point at 60 cm from left end. Reach the left end portion of the circle that is to be realized 60 cm distance. Which is the balance point. The x is equal to 60 cm. Okay, next other class is the determine the value of x. Apply the value of x. x value of x. Okay? Apply the value of x. Okay? Apply the value of x. X point of the Next question is how will you connect the resistance wire with X so as to obtain the balance point at the midpoint of the Y and also find the value of Y. We have to do two conditions. Given the given, 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 जब एक लेंथ जब मध्य x आती है, तब भी नहीं, तब एक कंसा बैलेंसिंग लेंथ, lx, अब नल की दिली ले आए, 60 सेंटीमीटर दिली ले, मैं ये लग की दिली, ये लग ऐसी कुछ पाइन आ रहा है, 100 माइनस 60, कितने हैं ना, 40 सेंटीमीटर, एडिशनल कितने हैं ना आप लोगों ने, 40 सेंटीमीटर, आनी, तब बोलो आप लोग जोड़े y तर हाँ y कशा पद दिन आपन जोड़ू कि जेने पुरुन माला जी balancing point आसे तो कोटा मिले y y अच्छा mid point y अच्छा mid point ना मुझे क्या करनी balancing length की दिखाई जाए 50 centimeter पर लेक्स 50 centimeter आसे तो ये ना सोचा कि क्या समझ रहा है 50 centimeter mid point मुझे क्या आना है total 100 centimeter आए तो mid point मुझे क्या आना है 50 centimeter अंतर्सस इधर y जी पर value मारा इतना ही करें वाइस वैल्यू मतलब कि ये क्या वैल्यू है कि ये दोनों मतलब बैलेंस सिंह दे 50 सेंटीमीटर देखो क्या पहला पहला पार्ट में जाप लगा एक्स का बैलेंस है दूसरा पार्ट का मतलब वाइस बैलेंस तो सागर पहले तो आपने लगाया एक्स की वैल्यू का ये थे तो सर्दी फर्स्ट आपने कहा कि बैलेंस x का लाइस है, r की दिल्ली ले रहा है, 20 से ओम दिल्ली ले रहा है, lx 60 आ रहा है, ये ला 40 आ रहा है, मग x is equal to 60 divided by 40 into 20, 30, हमार x की वैल्यू आ रही है कितनी कितनी मिला है, 30 ओम मिला है, x की वैल्यू आ रही है कितनी मिला है, 30 ओम, पहला पार्ट से आंसर, पहला पार्ट से आंसर ठीक है तीसरा जाने पहला पार्ट अतः सेकंड पार्ट इस जब मुझे आपने पहला पार्ट सब पाव था इधर डायरेक्ट आप लोग एक सी वैल्यू कर लेंगे जब मुझे जब मुझे चार्ज करने का रावण आना नहीं सेकंड पार्ट इंपोर्टेंट है सेकंड पार्ट में देखा है कि जाए कि मित्र अभी कहीं वाइ कनेक्ट करते अन्य वाइ कनेक्ट के लिए ठीक है तो अपना x plus y x वैल्यू कितनी है सही कि जेने को रुमाल का टिकान लगा दे बैलेंस पॉइंट्स इंटरलेट है तो उनके जैसा आंगल ये था तो बैलेंसिंग कंडीशन में सारा अपना काम होता है we have बैलेंसिंग कंडीशन x अपन r is equal to l x अपन y लगा तो अब आपने कर दा बैलेंसिंग कंडीशन से इक्वेशन का आया है x अपन r is equal to l x अपन y लगा इतन आनी एलएक्स ऐसी वाली कितनी आला पड़ी है पर नस्ता नस्ता है तो हम आर इश्यू का क्या है कि एक्स अपॉन आर इज़ इक्वल टू फिफ्टी अपॉन फिफ्टी मतलब इज़ इक्वल टू फाइव वन इज़ इक्वल टू फाइव वन पर इतना नुस्ता एक्स आई का सेकंड केस का ना है तेरा उधर वाइ पना तो हम यार एक्स का क्या निकालेंगे तो � मतलब इतना बाइट नहीं थी तो कुछ लगा कॉम्बिनेशन 
मैं सीरीज ना कैसे रखे थे तो मतलब x अपॉन y सॉरी x प्लस y अपॉन r इज इक्वल टू नंदन वन मध्य और x प्लस y इज इक्वल टू कितनी r r से लॉग लगा है कितने आए ट्वेंटी ओवर मध्य और x प्लस y इज इक्वल टू नंदन इज इक्वल टू ट्वेंटी में आए पर x इज इक्वल टू कितने आए थर्टी ओवर मतलब मैं जब मैं कितने आए कितने तर सीरीज कॉम्बिनेशन चुवाल में ट्वेंटी एल का सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या करता है अपन दो नी रेजिस्टेंस चुव वैल्यू चुव एडिशन करता है मतलब एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी एल आपने पर नहीं तर एक्स चीज वैल्यू क्या है मतलब एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी एल का पॉसिबल नहीं है जैसे सीरीज कॉम्बिनेश अच्छे एक तरह में तला सीरीज कॉम्बिनेशन में क्यों शुरू तो मैं पर एक कॉम्बिनेशन में थी और ये लंदा भी कहते हैं कि देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन है और सीरीज कॉम्बिनेशन में वाले इक्वेशन क्या बना लें एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी अन्य पॉसिबल है ना कर एक्स वैल्यू क्या है थर्टी वाई � तो x बोर्ड पर कैसा जोड़ना पहले से जोड़ना अच्छा पता है मुझे इतना सर भी पता है तब इतना अच्छा पता है कि नबी को रेजिस्टेंस का जोड़ना इतना पहले जोड़ना ठीक है इतना x इतना लेना y आता मैं क्या करूँ शब्द क्या लिखा नहीं y से वैल्यू पांच रख करूँ शब्द मतलब कैसा पता है पांच रख करना तब बताता हूँ अगली तरीके से देखो x plus y is equal to twenty है तो ये possible नहीं है तो हम अपने ये ना नहीं है अपन क्या करते हैं करना है parallel combination तो parallel combination से equivalent resistance का है ना r equivalent is equal to r one into r two upon r one plus r two r one की दिया है x r two y तो हम लोग अली बन कर आना है x plus y इसी को तो कर आना है r equal है ना total का total combination से resistance मध्य को r equal है इसी को तो का ही x equal में तब तक thirty thirty into y divided by thirty plus y इसी को तो कर आना है r equal है ठीक है ना comparison condition x upon r is equal to क्या होता है l x upon ये लार्ड तो नीता x में भी क्या दिखता है आपको parallel combination दिखती है तो हमें x से भी नीता क्या कहना r equivalent है ना ठीक है अपन क्या कहना r है ना is equal to क्या कहना है l x upon ये लार्ड अगर हमने वैल्यू पुट कर दिया r equivalent जो वैल्यू क्या है 30 y 30 y upon 30 plus y डिवाइडेड बाय क्या है ना आर इज इक्वल टू एलएक्स पन्ना सर के ये लाख में पन्ना सर एक किस सर सेकंड किस सर ठीक है मार्क देर को एक आलम थर्टी वाल अपॉन थर्टी प्लस वाल अधिक वैल्यू की देर वाल नसर हम आर की करेंगे ना इज इक्वल टू क्या है ना आर देर को थर्टी वाल डिवाइडेड बाय थर्टी प्लस वाल इज इक्वल टू आर स्वेल की है ट्वेंटी है ठीक है देर फॉर थर्टी वाल इज इक्वल टू ट्वेंटी इनटू थर्टी प्लस वाल देर फॉर थर्टी वाल इज इक्वल टू बीस थ्री साठ प्लस ट्वेंटी वाल एक रह गया देर फॉर थर्टी वाल माइनस ट्वेंटी वाल इज इक्वल टू क्या लग सिक्स हंड्रेड आ therefore 35 minus 25 minus 10y is equal to 600 therefore y is equal to 600 divided by 10 therefore y is equal to 64 आज क्या था था y ची बस इधर से बनाएं सब आगे तीन गोष्टें आप करते हैं पहले तो आप लोग ऐसा फाइंड आउट करें चाहे x फाइंड आउट करें चाहे तो आपने x फाइंड आउट किया इतना क्या वापरूं बैलेंसिंग कंडीशन वापरूं एक सफ़ान आर इज़ इक्वल टू एक सफ़ान एल 
पहला केस एक एक दुसरा का कमेंट के मैं बाकी तीन पैंता कल महत्ति आज वैल्यू ट्वेंटी महत्व है एक एक्सर एक थर्टी दुसरा केस दोन गोषी का एक मजे का दुसरा रेजिस्टन्स घर वाय तो एक्स बरबर कनेक्ट कराए वाई ची वैल्यू का जॉइन कर कनेक्ट कर